presidente de México, él es Xochitl Galvez, presidenta, 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 presidenta. Muchas gracias, muchas gracias Hidalgo. Muy buenos días, Pachuca. Muy buenos días, hidalguenses. Veo amigas y amigos de varios municipios aquí. Gracias porque es lunes, 10 de la mañana. Algunos, tepa, 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 tepa. Me encanta, me encanta cuando dicen de tepa la presidencia. Eso, eso suena muy bonito. Por supuesto, agradezco a Carolina Vigiano y a Isidro Romero, próximos senadores. Mineral. A Mineral, saluda a Mineral. Saluda a Pachuca. Saluda a Misquiahuala. Actopan. Tulancingo. Tasquillo. San Agustín Tlaciaca. Tizayuca. Saludo a Cruz Azul. Aquí mi querido Isidro es de Cruz Azul. Miren, la verdad, la verdad, si sí amanecí triste para el Cruz Azul. Pero así es la vida. Pero tenga la certeza que el próximo domingo yo voy a ganar la presidencia de la República. Ahora sí le ganó al Pachuca y al Cruz Azul. <risa> Saludo a Benjamín Rico, nuestro candidato a Pachuca. También saludo a Yair, candidato de Mineral. Saludo a Huejutla. Yair, Yair, Benjamín, 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 Benjamín. Qué gusto saludar. A dos ex gobernadores de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez, gracias, y a Francisco Olvera. Saludo a la senadora Josefina Vázquez Bota. Y sobre todo, qué gusto saludar a José Antonio Rojo, mi delegado de mi campaña aquí en Pachuca. Aquí en Hidalgo, perdón. ¿Están listos los triistas para dar la batalla más importante de su vida? ¿Están listos los panistas para dar la batalla más importante? ¿Están listos los panistas para que resurja la verdadera izquierda? ¿Dónde están los ochilaves? Enseñen sus pancartas los ochilaves. Agradezco a mi hija Diana que ha hecho un enorme trabajo con los ochilaves por todo el país. Ustedes, ustedes lo han hecho de puro corazón. Muchas gracias. Saludo 
a la Xochilove número uno de Tepatepec, mi tía Clementina. Mi tía Clementina, que tiene que 90, 95 años. Y aquí está, aquí está apoyándome con todo. Gracias tía Cleme por estar aquí. Gracias a la familia Galvez por estar aquí conmigo. También saludo a la otra tía Bertimelda. Mis dos días, también como de 80, no sé. <risa> también saluda a Mineral de la Reforma, a Gaby. Bueno, va a ser muy difícil que salude a todos, porque vaya, que los quiero. Saludo a mis amigos de Misquiahuala de la secundaria y de la preparatoria de Misquiahuala. Gracias. ¿Están listos para ganar este 2 de junio con fuerza y corazón? No saben lo emocionante que fue el lleno del Zócalo hace ocho días. Fue impresionante ver esa marea rosa. México ya despertó, Pachuca ya despertó, Hidalgo ya despertó. Vamos a ganar, vamos a ganar, porque lo que pasó este 19 Pasado 19 de mayo, ¿sí? 19 de mayo, fue realmente importante y yo les tengo que confesar algo. Cuando abrí el balcón, porque yo me dormí en el Zócalo, el sábado por la noche... Cuando me dormí y desperté, tenía yo vista al Palacio Nacional y a la calle Madero. Y yo me recordé cuando me fui de Hidalgo. Yo me fui en 1980 a soñar. Todo el mundo me decía que no lo iba a lograr, que era muy difícil estudiar y trabajar. Llegué con una caja de cartón, me acuerdo perfecto, de huevo San Juan, y llevaba yo mi ropa. Uno no tenía maletas, la verdad, no existían las maletas. Y eso, llegué, conseguí un cuarto de lámina en Iztapalapa, conseguí un trabajo de telefonista y me puse a trabajar y estudiar. Y ese día que llegué a la ciudad... Yo veía muy complicado lograrlo. Y de pensar que ese día iba a ser la oradora de un zócalo a reventar. Sí se puede. Yo sé que se puede. Lo vamos a lograr. Y para aquellos que piensan, ¿por qué esta alianza? Esta alianza está por encima de cualquier división de partido. Esta alianza está por encima de cualquier ideología. Por eso recordé la frase de Miguel Negrete cuando se sumó al general Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla y le dijo, antes que partido, tengo patria. Así es que en Hidalgo, antes que partido, tenemos patria. Antes que partido... ¡Tenemos república! Antes que partido está México. Por eso hoy les digo, México es primero. Nunca se les olvide, México es primero. México 
es primero. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es la libertad o el autoritarismo, la democracia o el autoritarismo. Está claro lo que ellos quieren con el plan C. Claudia es una amenaza a la democracia. Quieren desaparecer el INE. Quieren controlar la Corte. Quieren mayoría absoluta para cambiar la Constitución. Ahora nos ofrecen todo lo que no hicieron. Yo les pregunto, ¿qué hicieron por Hidalgo? Nada. Abandonaron el campo. He recorrido el país. He escuchado a las mujeres. Las mujeres no les alcanza el dinero. Los niños y los jóvenes están abandonados. Miren, aquí en Hidalgo ha habido varios casos de niños asesinados. Todos los días asesinan a siete niños. Hoy mismo está bloqueada la carretera Tulancico por la desaparición de una niña de 14 años. Todos vimos lo que pasó con Emiliano en Tabasco. Ese video que se hizo viral. ¿Qué necesitan hidalguenses para despertar y darse cuenta que este gobierno se coludió con los delincuentes? Ya me prohibieron decirle narco, ya saben qué, al partido de Morena. Ya me prohibieron. Pero sí puedo decir que es la candidata de un partido del narco, ¿no? O sea, Ella es la candidata de un partido que está coludido con la delincuencia organizada. Aquí en Hidalgo, todos los días hay asesinatos. Todos los días. Todos los días asesinan a 10 mujeres en México. Por eso, no saben el dolor que es para mí abrazar a las madres buscadoras. 50 mil personas desaparecidas durante esta administración. ¿Saben el dolor para una madre? Diana me acompañó ahora que estuve en Iztapalapa y un padre se me acercó, era bombero, su hijo era bombero y me dijo, soy Asochi, hace dos años que desapareció mi hijo. No me voy a cansar de buscar a mi hijo. Y yo pensé, ¿Qué haría si mi hija desapareciera? Nunca me cansaría de buscarla. Por eso es importante que entendamos lo que está en juego. Es importante que apoyemos a todas las víctimas del delito. He hablado con maestros, con médicos, con enfermeras, con cuidadoras. Y les digo aquí a los maestros, no se doblen, no se dejen intimidar. Ustedes tienen autonomía, los maestros van a contar conmigo, yo soy familia de maestros, conozco lo importante que es la educación, el salario base para los maestros de mi gobierno será de 20 mil pesos, ningún maestro ganará menos de 20 mil pesos, se les digo claramente, a los médicos, Vamos a abrir más escuelas de medicina, vamos a abrir más plazas de especialidades, vamos a tratar bien a los residentes para que tengamos suficientes especialistas y ya no tengamos que traer médicos cubanos. Se acabó, vamos a tener médicos mexicanos. A, los feministas, a las feministas, a los de la comunidad LGBTIQ+, a los activistas, a los ecologistas, les digo, el planeta se está muriendo. Lo que estamos viviendo de calores es algo inconcebible. La sequía, la falta de agua serán el futuro si no hacemos algo. También... He hablado con periodistas, con científicos, pero sobre todo, 
los campesinos están abandonados, el campo está abandonado, quitaron programas de cobertura de precio, de precios de garantía, créditos. Aquí está la CNC, le digo a la CNC, vamos a recuperar los programas del campo. Yo vengo del campo, yo sé lo que cuesta, yo sé lo que duele, pero también sé que se puede salir porque ustedes son gente de trabajo. He visto a los campesinos vender y tirar su leche porque les quieren pagar cuatro pesos por litro. He visto a los campesinos que están perdiendo dinero porque les quieren pagar en una miseria su maíz y su trigo. Señores agricultores, pequeños ganaderos, van a tener a una presidenta que va a volver a apoyar al campo. ¿Y qué hace este gobierno? Los insulta, los agrede, les cierra las puertas de Palacio Nacional. Tengan la certeza, yo llegué aquí porque me cerraron la puerta de Palacio Nacional. Vamos a abrir esa puerta para todos ustedes. No tengan duda, Palacio Nacional volverá a ser un lugar del pueblo y para el pueblo. asesinadas, 12 mil niños, 40 mil jóvenes, no más, se los digo claramente, van a tener a la presidenta más valiente, voy a cuidar de ustedes, de sus familias, de sus hijos y de sus hijas, conmigo los delincuentes van a temblar, basta, vamos a aplicar la ley, los delincuentes se van a ir a la cárcel. En materia de salud, murieron 810 mil personas por el COVID. Hay estudios que dice que si se hubiera hecho un buen manejo de la pandemia, ustedes lo saben, no había camas de hospital, no había oxígeno, no había medicamentos, retrasaron las vacunas, todos perdimos un ser querido durante el COVID. ¿Y qué dice la señora Sheinbaum? Esa señora que le dio medicina de piojos a la gente en la Ciudad de México. Se dice científica, pero de científica no tiene nada. 300.000 mil personas murieron por el mal manejo de la pandemia. Que no se les olvide nunca, este gobierno abandonó a los enfermos de COVID. Por eso, regresa el Seguro Popular. Me acabo de encontrar una compañera, no sé si ande por ahí, que está en un tratamiento contra el cáncer, que no tiene seguro social, que lo tiene que hacer de manera privada. No todo mundo tiene. Es carísimo el tratamiento contra el cáncer. Es carísimo el tratamiento del cáncer de niños. Por eso muchos papás sufren por los tratamientos. Le digo a las mujeres... 
no van a volver a estar solas en sus tratamientos contra el cáncer. Las vamos a apoyar. Le digo a las mamás de los niños con cáncer, no van a tener que tomar aeropuertos. Con el Seguro Popular van a tener los medicamentos. Y también van a tener la tarjeta Mi Salud. ¿Quién padece diabetes o hipertensión arterial? Con esa tarjeta, si no les dan sus medicamentos, van a ir a la farmacia de la esquina y los van a recoger. No van a pagar dinero de su bolsa para las medicinas. Su pensión de adultos mayores será para ustedes. Vamos a impulsar la verdad. Siempre les voy a hablar con la verdad. Siempre les voy a decir las cosas como son. Basta de mentiras. Vamos a impulsar la democracia. Vamos a defender al INE y a la Suprema Corte de Justicia. Seré una presidenta que le apueste a la división de poderes. La pensión 
va a empezar a los 60 años. Por ejemplo, ¿quién anda chimuelo? Van a ver prótesis dentales dentro de la tarjeta Mi Salud. Queremos que las mujeres tengan sus dientes. Vamos a agregar que haya medicamentos, que haya aparatos auditivos, o si alguien necesita una cirugía de cataratas, se la vamos a hacer. Vamos a cuidar. Yo quiero trabajar con nuestros dos alcaldes de Pachuca, de mineral, pero de todo Hidalgo en una cosa vamos a trabajar en lo que le llamamos el sistema nacional de cuidados Regresan las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Con los alcaldes vamos a tener estancias para niños con discapacidad y personas con discapacidad. Queremos que estudien, queremos quitarles las barreras a los niños con autismo, con sordera, con ceguera, con síndrome de Down. Queremos plena integración de las personas y niños con discapacidad. Y otro tema con los alcaldes. Queremos trabajar en que haya casas de día para los adultos mayores. Para que ustedes puedan pasar el día y sus hijas no tengan que salirse de trabajar para cuidarlos. El gobierno le va a entrar a apoyar a las mujeres. Que les quede claro. Miren... Yo sé que los hombres antes se portaban mal, yo espero que ahora se porten bien, pero se los advierto, quien le haga, quien maltrate a una mujer, se va a meter con la próxima presidenta de México, se los advierto, voy a cuidar a las mujeres, no voy a permitir que las maten, por eso... Vamos a trabajar el mayor programa de prevención de violencia intrafamiliar. Vamos a tener terapias psicológicas para niños, para jóvenes y para mujeres y también para los hombres. Los hombres que quieran... Muchas gracias, jóvenes. Los jóvenes para mí son una prioridad. Por eso, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cambia de nombre y se va a llamar Sí Estudio y Sí Trabajo. Sí, sí. Queremos jóvenes que estudien becas deportivas, becas culturales, becas educativas. Queremos jóvenes que aprendan inglés que aprendan a programar, que tengan competencias digitales, porque yo quiero traer a las mejores empresas del mundo en materia de tecnología al Estado de Hidalgo. Ustedes saben, soy la única de los tres candidatos que sabe generar empleos. Vamos por el nearshoring. El nearshoring es la relocalización de empresas de Asia hacia México, pero hay que hacer la tarea. Hay que dar certeza jurídica, energía suficiente, barata y limpia, no como los apagones que hay con estos inectos. Vamos a regresar a la inversión para que haya energía suficiente, dos millones de apoyos para que tengan sus techos solares y dejen de pagarle miles de pesos a la CPE. Ese va a ser mi proyecto en materia de energía. Cuatro, vamos a invertir en infraestructura. Más infraestructura, mantenimiento a las carreteras, más cruces fronterizos, 
más puertos, más aeropuertos, pero sobre todo vamos a recuperar la seguridad. Con eso van a llegar las empresas. Los jóvenes van a tener empleos bien pagados en mi gobierno. Se lo garantizo. Y por lo tanto van a poder tener una vivienda porque vamos a impulsar la construcción de 5 millones de viviendas. Vamos con vivienda para las mujeres, los jóvenes que hoy no la tengan. Amigas y amigos, todos sabemos el grave problema que tenemos de contaminación en Hidalgo. Lo que pasa con la refinería de Tula no es justo para la gente que vive en Tula. Por eso vamos a acelerar la introducción del gas natural para dejar de quemar combustorio en la termoeléctrica de Tula. Me voy a preocupar por la salud de los habitantes del estado de Hidalgo y de los habitantes de la Ciudad de México. Las aguas negras han contaminado nuestro estado. Podemos usar el agua tratada de Atotovilco, pero hay que tecnificar el campo. Le vamos a meter dinero a la tecnificación del campo para que Hidalgo sea una potencia agrícola, como lo es Sinaloa, Sonora y otros estados del país. En suma, tres valores, vida, verdad y libertad. ¿Están listos para votar y defender la vida? Sí. ¿Están listos para votar y defender la verdad? Sí. ¿Están listos para votar y defender la libertad? Sí. No tengan duda, vamos a ganar. Vamos a ganar para dar, no para recibir. Vamos a dar para compartir, no para arrebatar. Vamos a ganar para servir, nunca para servirnos. Vamos a ganar para escuchar, no para insultar. Vamos a ganar para respetar, nunca para humillar. Pero sobre todo, tengan claro, vamos a ganar para unir a México. Se acabará la división, el odio. Vamos a, dividir, vamos a unir a las familias que hoy están divididas. Vamos a unir, porque un país dividido nunca saldrá adelante. Vamos por un México que nos lleve a la grandeza que tanto necesitamos. Vamos a ganar para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Vamos a ganar para hacerle justicia a las víctimas. Este 2 de junio... No tengan duda, la esperanza ya cambió de manos, la esperanza está con nosotros, vamos a ganar, tengan fe, Dios está con nosotros. Muchas gracias, ¡Viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Pachuca! ¡Viva Mineral! ¡Viva Pepa! ¡Hidalgo ya despertó! ¡Viva México!
Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Que se escuche una porra a Xochitl y dice...